Welcome to this new From Prince to Project with a gel press. In this um, month of March, all the gel press team will focus on Carabelle Studio brand. Um, if you are accustomed to watch my videos for gel press, you already know Carabelle Studio. Um, Carabelle Studio is a French brand of cling stamp, white cling stamp, unmounted stamps, but Carabelle Studio is also a brand of amazing stencils, square stencils, small stencils or big stencils. Uh, stencils and mask but also a brand of textures textures in rubber especially uh, thoughts uh, for gel printing um, the textures can be used um, as a stamp but with design that especially thought for gel printing. Um, we can uh, clean them easily by putting them in water directly uh, after <laughs> using uh, them. How printing textures uh, are also thought for gel printing because all texts are reversed. Uh, to be in the good side on uh, the gel press and to be uh, easily readable when you peel your um, your monoprint on your paper. Um, in this first part, I will show you uh, how I can play with hot printings and stencils to make my backgrounds. And in the second part, I will play with this background uh, with some cling stamps and other stencils. This month is a little special. Um, as you know, um, as everybody knows, um the world is living um an awful moment and uh for this awful moment i wanted to to send a message to all people who are suffering um these times and I chose to print in yellow and blue. Voilà, alors, donc voici mes deux couleurs qui seront les deux seules couleurs en plus du blanc que j'utiliserai pour euh, cette euh, vidéo. Donc j'étale une petite touche de jaune un petit peu partout en fine couche un petit peu de de bleu comme ce sont deux couleurs qui sont un peu transparentes euh, il y a des endroits où elles vont se rencontrer ça va tirer un peu sur le vert mais ça n'est pas très grave donc je vais poser un pochoir euh, à 4 je vais retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur du pochoir donc euh, ça, j'aurais pu le déposer sur un fond euh, uni. Je laisse euh, sécher le fond et je passe une couche de peinture acrylique blanche pour euh, récupérer l'ensemble de mon impression. Pour le moment, c'est un fond relativement simple. C'est assez classique. Et donc, j'ai un fond qui est texturé avec des formes géométriques et qui pourrait servir de fond de page d'art journal. 
je vais continuer cette fois en mettant le jaune d'un côté et le bleu de l'autre. Donc, comme précédemment, quand les deux couleurs vont se rencontrer, elles vont euh, donner du vert. Je choisis un autre grand pochoir. Je procède de la même façon, c'est-à-dire que je retire les petites, euh, les petites bulles, les petites parties ajourées qui sont à l'intérieur. Donc tout ça se, peut se poser sur un fond uni. Et puis là, j'inverse les couleurs, c'est-à-dire que là où j'avais le jaune, je mets du bleu. Et inversement. Et ainsi, quand je retire mon pochoir, la partie des motifs du jaune euh, devient bleu et la partie des motifs du bleu devient jaune. Malheureusement, je n'ai pas laissé sécher et j'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps pour carrément retirer avec de la peinture acrylique blanche. Alors j'ai trop ou pas assez laissé sécher. Trop pour retirer tout de suite, pas assez pour laisser de la peinture blanche. Mais au final, cette zone de blanc là au milieu ne me déplaît pas pour un fond de page. Passons maintenant au art printing, aux textures art printing. Donc vous voyez, c'est du caoutchouc euh, qui, est, euh, qui est souple hein, et donc qui permet euh, essentiellement de travailler sur du 15-15, mais en fait on peut travailler sur un peu tous les formats. Ici je vais juste mettre un fond euh, uniforme en jaune et je vais répéter mon élément sur ma grande plaque pour pouvoir avoir de la texture sur l'ensemble. Est-ce que je retire tout de suite Est-ce que je passe par le blanc Bon, j'essaye de retirer tout de suite, mais, euh, euh, mais je ne suis pas très très sûre de moi sur ce coup-là. Bon, en effet, je n'ai pas tout retiré, donc on ne voit pas euh, très très bien la, la texture. Donc là, je vais carrément laisser sécher ce qu'il y a et euh, déposer du blanc pour euh, laisser mon jaune bien jaune, parce que je peux du bleu par dessus et je ne veux pas cette fois que ça tourne au vert donc si je passe par l'étape du blanc et eh bien mon jaune restera plus jaune que, que si j'étais allé directement avec du bleu et cette fois ci je prends une autre texture mais avant de la redéposer en haut je vais la nettoyer enlever le la peinture que j'ai enlevé en bas pour pouvoir bien retirer la peinture en haut c'est-à-dire qu'il faut que mon art printing soit bien propre, hein, au final, pour bien retirer de la peinture. Et là, je pose un pochoir intermédiaire. Et avec mon fond précédemment euh, raté, entre guillemets, j'ai retiré tous les motifs qui étaient à l'intérieur de mon pochoir. Donc c'est ce que j'ai fait dans la première partie, mais cette fois-ci, je l'ai fait sur un fond. Je retire mon pochoir et je vais le laisser sécher. Et là, je reprends une couleur contrastée, donc le jaune, je retourne sur mon jaune. Je recouvre le tout, je replace mon pochoir et je vais remplir ces petites ampoules de texture. Donc là, cette fois-ci, je vais me servir de mon art printing comme d'un tampon, c'est-à-dire que je mets de la couleur dessus avec mon rouleau brailleur, donc une fine couche. Et puis, je dépose de la texture à l'intérieur de mes ampoules pour leur donner un peu de matière, un peu de texture et ne pas avoir juste des ampoules jaunes. Je laisse tout bien sécher. Une fois que le tout est bien sec, je prends de la peinture acrylique blanche à nouveau et je vais retirer l'ensemble avec une feuille. Bon, je n'ai pas trop réussi à éviter le vert, mais voilà, je me retrouve avec quatre fonds à dominante, à dominante euh, jaune et bleu. Chez Carabel Studio, il y a aussi des formes qui sont adaptées aux gels presse rondes. Les gels presse rondes 6 pouces, donc on a des art printing euh, ronds, donc euh, avec des motifs 
un petit peu épais pour bien retirer de la texture. Donc ici, je fais des fonds qui sont quand même relativement simples. J'ai retiré de la texture dans mon bleu et puis j'ai mis du jaune par derrière pour, euh, pour que l'on voit bien cette fleur. Le jaune qui restait sur euh, mon rouleau brailleur, je le redépose sur ma gel presse. Je pose une autre texture, beaucoup plus fine. Et cette fois-ci, je vais juste me contenter de retirer cette, cette texture pour avoir un fond monochrome jaune. Je vais répéter la même opération, mais cette fois-ci avec des pochoirs ronds. Là, je mets du jaune et je mets une couche de blanc pour que mon jaune reste bien jaune. J'ai quand même envie d'avoir ce jaune bien jaune. Donc, j'ai mis du jaune, du blanc, je pose un pochoir. Je retire tout ce qu'il y a dans les interstices. Là, pour le coup, j'ai pris du papier de, de soie. Ça permet d'aller un petit peu plus dans les détails. Et donc, je remplace ma couleur par du bleu. Je retire mon pochoir. Et là, mes motifs jaunes apparaissent, bien jaune, un joli mandala, n'est-ce pas Et la peinture acrylique bleue qui restait sur mon rouleau brailleur, je la redépose sur, mon, sur ma gel presse ronde, je passe le rouleau sur le pochoir et je me retrouve avec un fond monochrome bleu. Voilà. Quatre, quatre fonds en rond et je vous montrerai dans la deuxième partie ce que je vais faire de tout ça.